வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் இன்கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் வித் பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் பார்ப்போம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கான ப்ராப்ளம் ஒன்று பார்க்கலாம் வாங்க ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த சென்னை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி ஸ்டார்டட் தேர் கான்ட்ராக்ட் பிஸ்னஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன் ஜூரிங் த இயர் த கம்பெனி வாஸ் எங்கேஜ் இன் ஒன்லி ஒன் கான்ட்ராக்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வாஸ் ருபீஸ் த்ரீ லேக் ஜூரிங் த இயர் மெட்டீரியல்ஸ் வர்த் ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேர் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் த ஒர்க் டன் பட் அன்சர்டிஃபைடு அமௌண்ட் டூ ருபீஸ் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் த மெட்டீரியல் காஸ்டிங் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேர் ஆன் ஹேண்ட் சார்ஜ் டென் பர்சன்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் பிளான்ட் ப்ரிப்பர் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டென் அண்ட் த பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் த கம்பெனி ஆன் தட் டேட் ஓகே இப்போ வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஹாவ் டு ரைட் த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் மெட்டீரியலோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அதை நம்ம டெபிட் பண்ணியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேஜஸ் எழுதணும் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஸோ அதை எழுதியாச்சு அதுக்கு அடுத்து நம்ம கிட்டே இருக்கிறது என்னென்னா சண்டி சார்ஜஸ் ஸோ அதையும் எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எழுதியாச்சு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூரிங் த இயர் மெட்டீரியல் வர்த் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வர் வேர் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ் ஓகே அப்போ மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டிஃபைடு ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் டன் பட் அன்சர்டிஃபைடு அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன எழுதணும் நம்மளோட ஒர்க் சர்டிஃபைடு எழுதணும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்டோட டெப்ரிசியேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க டென் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்டிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேர் ஆன் ஹேண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதை எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட் டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பிளான்ட் டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்ட் ஸோ அதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் எழுதிடலாம் ஒர்க் சர்டிஃபைட் பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ கேஷ் ரிசீட் ஃப்ரம் கான்ட்ராக்டி வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் இது தான் கேஷ் ரிசீட் இது வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஸோ நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் சர்டிஃபைட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட்டி போட்டோம்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் ஒர்க்ஸ் அன்சர்டிஃபைட் ப்ராப்ளம்லே கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை எடுத்து போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம போட வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா நோஷனல் ப்ராஃபிட் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது ஓகேவா இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ப்ராஃபிட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லையா நோஷனல் ப்ராஃபிட்டை பிஎன்எல்க்கும் ரிசர்வ்க்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் வேணும் கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ அதாவது வேல்யூ ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் வேணும் நமக்கு அண்ட் நோஷனல் ப்ராஃபிட் என்னன்றது தெரியணும் இல்லையா ஸோ நமக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நோஷனல் ப்ராஃபிட்லேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஒர்க் சர்டிஃபைட்லேருந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் சர்டிஃபைட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ லேக் ப்ராப்ளமில் ஏதோ ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் த ப்ரைஸ் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் வர் த்ரீ லேக் ஸோ அது போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வருது ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுன்னும் போது டூ பை த்ரீ நோஷனல் ப்ராஃபிட் ரிசர்வ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நோஷனல் ப்ராஃபிட் இன்டூ டூ பை த்ரீ இன்டூ கேஷ் ரிசீவ் டிவைடட் பை ஒர்க் சர்டிஃபைட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி கிடைக்கிது இதுதான் பிஎன்எல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் நோஷனல் ப்ராஃபிட் எஸ் போட்டாச்சு அண்ட் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் தான் நம்மளோட ரிசர்வ் ஓகேவா இப்போ நம்ம கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்
அதாவது என்ன லாஸ் எல்லாம் நமக்கு கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்ல வருதோ அதாவது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த லாஸும் இல்ல சோ நமக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல சில ப்ராப்ளம் அதாவது இதுக்கு முந்தின வீடியோல எல்லாம் நம்ம பிளான்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ பிளான்ட் டெஸ்ட்ராய்ட் வந்தது பிளான்ட் ஸ்டோலன் வந்தது அது மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா அதை வந்து இந்த இந்த ப்ராஃபிட்டோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து உங்களோட ப்ராஃபிட் இல்லையா ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்ல அந்த லாஸ் எல்லாத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம்ல எதுவும் இல்லாததுனால நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படியே போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பிளான்ட்டோட வேல்யூ அட் த ஏண்ட் அது அப்படியே எழுத வேண்டியது இருக்கும் பாருங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன எழுதணும்னா இந்த கரண்ட் அசட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் கரண்ட் அசட் ஸோ மெட்டீரியல் ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோரும் வரும் மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்டும் வரும் பாருங்க அது ரெண்டுத்தையும் எழுதியாச்சு அதாவது இது ஃபிக்ஸட் அசட் கேட்டகரியில் இந்த பிளான்ட் வந்துருது கரண்ட் அசட் கேட்டகரியில் மெட்டீரியல்ஸ் வரும் நெக்ஸ்ட் நம்ம எழுத வேண்டியது ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஸோ இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அப்படியே ஒன் லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் எழுதணும் இந்த ஒன் லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்டில் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிசர்வையும் கேஷ் ரிசீவ்டையும் மைனஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் கேஷ் ரிசீவ் நமக்கு ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அந்த கேஷ் ரிசீவ்டை மைனஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசர்வ் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா பாருங்க இந்த ரிசர்வ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அது வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு வர்றது தான் நம்மளோட ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் அதை நம்ம அவுட்ரு காலம்ல எழுதிக்கலாம் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்ல போட வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே போட்டாச்சு ஸோ நம்ம இப்ப வந்து பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா பாருங்க ரெண்டு சைடுமே சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி வந்துருச்சு ஓகேவா இதுதான் ஃபுல் பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து டேலி ஆகும் ஷேர் கேபிட்டல் எல்லாமும் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் லாஸ் ஏதா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட அந்த லாஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லாததுனால வெறும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படியே எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும் கேஷ் ரிசீவ்டை சப்ராக்ட் பண்ணணும் அண்ட் ரிசர்வ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரிசர்வையும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்ன்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வந்து நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் ஆன்சர் போடுங்க நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்